el Señor viene a gobernar los pueblos, decíamos en el Salmo responsorial. ¿Y de qué manera quiere gobernar los pueblos el Señor? Evidentemente no lo hace personalmente, sino lo hace por delegación. Cuando elige a quienes nos gobiernan, Él quiere inspirarlo en las cosas que son para el discernimiento comunitario. La gran definición de la política viene por ese lado, es buscar el bien común. Hace poco el Papa estuvo en el Capitolio en, en, en Washington y se lo aplaudió de pie por, por el discurso que pronunció. Digo eso en relación justamente a que al Papa se lo aplaude, pero no siempre se lo escucha. Él habla de tender puentes y nosotros humanamente por el miedo que tenemos a perder lo que hemos conseguido queremos hacer muros y resulta que la palabra habla de la destrucción del templo que se van a caer los muros que se van a destruir los templos nosotros podríamos pensar bueno, esta, este templo y tantos otros maravillosos templos que hay en la tierra son verdaderamente una riqueza para la iglesia bueno, ahí hay una confusión. No son estos los templos que hacen rica a la Iglesia. En realidad, el mensaje cristiano viene por otro lado. Haciendo un poquito de, de historia, uno puede pensar cómo el materialismo ha infectado la mentalidad, incluso de los que nos gobiernan. Está el capitalismo, está el comunismo, todos influidos por lo material por exceso, por defecto, pero ambos se equivocaron. Por lo tanto, el pensamiento cristiano tiene que pasar por otro lado. ¿Cuál es el mensaje del cristianismo? Bueno, hay que buscarlo en Jesucristo. Jesucristo en el Evangelio dice, a los pobres los tendrán siempre. Curioso, ¿no? Porque nosotros queremos erradicar la pobreza, Queremos que todo el mundo consuma, que todos tengan todas las posibilidades. Y eso también es una mentira. Fíjense que hoy, hoy mismo con lo que está pasando en la humanidad, cambia el presidente de la nación más poderosa y todo el mundo está pendiente a ver cómo nos vamos a mover a partir de ahora con los valores de la política internacional, lo que se llama la geopolítica, ¿no? Porque entonces, si Estados Unidos se abre, todos nos tenemos que abrir. Y si Estados Unidos se cierra, entonces todos nos tenemos que cerrar. Todo esto está gobernado por una condición humana que la tenemos todos. Los políticos, los gobernantes, hasta el más humilde. Es el miedo. El miedo a perder la estabilidad. El miedo a perder eso que has conseguido. Esto que decía el candidato y ahora presidente de Estados Unidos, ¿no? Levantar muros, ¿para qué? Y para que no le saquen su riqueza, para que no le saquen las cosas que han conseguido. ¿Y cuál es el pensamiento del Papa? El Papa dice, tiendan, mur tiendan puentes, tiendan puentes. Y pensándolo bien, nosotros en América somos gente que venimos de afuera. Nosotros somos hijos de inmigrantes. América se hizo así. Le llamaron colonización cuando llegaron los españoles a estas tierras y resulta que en ese nombre se cometieron muchos excesos también. Excesos que también podemos cometer hoy nosotros con los que emigran de otras latitudes, de otros países, y les tenemos miedo, no los queremos recibir, porque pensamos que nos van a quitar la estabilidad. El ser emigrante no es un pecado, no es una condición negativa. En todo caso implica un desafío para los que gobiernan, y de hecho así comencé diciendo, ¿no? El Señor quiere gobernar los pueblos. ¿Y cómo tiene que gobernar los pueblos? Inspirando a los que nos gobiernan para que hagan políticas acorde. Recién dije esto de los pobres. Jesucristo dijo que pobres vamos a tener siempre. ¿No será que por ahí viene la solución 
de este materialismo que o es capitalista o es comunista, la materia no salva. El materialismo no es solución. Sin embargo, Jesucristo dice a los pobres los tendrán siempre. Por lo tanto, tampoco se trata de pobreza cero, porque no sería cristiano. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo está encerrando una cosa mucho más profunda. El pobre es la verdadera riqueza de la iglesia, no estas paredes. El pobre, el inmigrante, el necesitado, el enfermo, el marginal, ese es la verdadera riqueza, porque te hace presente al pobre de Yahvé, te hace presente a Jesucristo. Hoy estamos cerrando el año de la misericordia y yo te podía preguntar, ¿cómo lo has vivido? Tenías las obras de misericordia para ponerla en práctica. ¿Cómo has vivido vos y yo este año de la misericordia? ¿O pasamos así nomás por encima de los pobres haciendo como que no los vemos? Porque no somos capaces de afrontar el problema, de afrontar la situación. Lo mismo te pasa a vos que a mí como al sistema político, que no sabe cómo hacer para solucionar el tema del reparto de los bienes, que sigue siendo injusto y está mal y no es voluntad de Dios. Por lo tanto, el desafío es seguir tendiendo puentes que unan las diferencias, que nos hermanen. No que nos aíslen con muros porque tenemos miedo que nos quiten la estabilidad que hemos conseguido. Necesitamos de todos. Necesitamos los unos de los otros. En pequeñas sociedades o en grandes sociedades necesitamos de esto. Y para conseguir lo que tenemos que hacer, aprender a escuchar a Dios que nos habla a través de su Palabra. Porque podemos caer en la tentación esta de pensar, se habla mucho en estos días del sueño americano, ¿no? Es esto de tenerlo todo, de poder educar los hijos de la salud, de la prosperidad, de los mejores coches, la mejor educación. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Este es el modelo? ¿Este es el modelo que queremos vivir nosotros en Latinoamérica? ¿O tiene que haber un modelo de inclusión donde todos tengan un papel? Incluso los pobres. Los pobres que te llaman la atención y te dicen no te olvides de dónde venís. Y no te olvides que yo soy para vos una presencia de Dios. Los pobres hermanos, aunque nos molesten como los inmigrantes que les molestan a todo el mundo, ahora Europa no los quiere recibir, Estados Unidos está por verse, los pobres hacen presente a Dios, que se hizo pobre por nosotros. No entender este mensaje es no entender el cristianismo. Dios siendo rico quiso nacer en un pesebre. ¿Entendés esto? Mejor dicho, ¿aceptás esto? ¿Aceptás o te escandaliza un Dios que se hace pobre? ¿O te mueve el piso un Dios que nace en un chiquero para decirte, yo quiero algo mejor para vos? Un Dios que tiende puentes es el que nace en un pesebre. Y te hace acordar dónde está la verdadera naturaleza de la dignidad del hombre. La dignidad del hombre no se mide por el materialismo, por el consumismo, por el sueño americano. Ni siquiera porque seas un pobre tirado en la puerta de una iglesia pidiendo limosna. De ninguna de las dos maneras se expresa. Se expresa desde el ser hijos de Dios, de este Dios que no tuvo problema de dejar su grandeza para bajarse y encarnarse en un pesebre y morir por vos y por mí. Este niño Dios, que lo vamos a celebrar dentro de poco, espero que no lo sigamos celebrando solamente por lo que el consumismo te hace ver de la Navidad. Porque entonces volvemos a caer en la trampa. ¿Qué es una feliz Navidad? En la que hay mucho pan dulce, mucho cordero, mucho chancho y no sé qué más. 
Escuché el otro día unas declaraciones de un religioso que decía que en Venezuela, por lo que está pasando, entonces mucha gente va a vivir una Navidad triste, porque no tiene qué comprar, cómo comprar. ¡Ojo con eso! Porque no está en el comprar la felicidad. Tampoco está en el no tener. Está en aceptar una dignidad que trasciende al hombre por elección divina. Dios que te hace rico a vos y a mí siendo pobres. Cuando uno de nosotros entiende, se entiende como objeto del amor de Dios, su corazón cambia, sus obras cambian y su entorno cambia. Y entonces tenemos la globalización de la solidaridad de la que hablaba Juan Pablo II. Hagamos esto, globalicemos la solidaridad, no el consumo, porque le hacemos creer a la gente que para ser feliz tiene que comprar cada vez más. Y eso es mentira. Eso es un sueño del que te despiertan como una pesadilla. El Papa en la última encíclica Laudato Si tiene ideas como esta que les estoy transmitiendo en la que habla de una ecología humana donde también los inmigrantes tienen algo que decir. Este movimiento humano de desplazados, de refugiados, implica para los que nos gobiernan un llamado de atención para ponerse las pilas y buscar el bien común no creando muros y desplazando a los que nos molestan sino incluyendo a todos porque yo mismo he sido incluido por Dios yo mismo que soy pobre y pecador soy amado por Dios por lo tanto la dignidad del hombre no se mide por la materia